，大家好，我是梦奇。上一期讲了这个栽苗几天后去进行覆地膜，那么有朋友问了，像这个防虫怎么办？大家都知道，像种植番茄的话呢，像蓟蟒啦、飞虱啦，这个虫子呢很容易出现，咱们应该怎么去进行防虫呢？说到防虫，第一点肯定就是防虫网了，在这个大棚的四周。都用这个防虫网给它封起来，形成一个密闭的环境。像咱们这个进口的时候呢，是用这个门帘，可以看到吧。第二点呢，就是咱们物理防虫一般都采用这个蓝黄板。蓝黄板大家也比较熟悉。那么怎么去悬挂蓝黄板呢？第一是悬挂高度，像咱这个苗，你看栽上苗以后长这么高，那么蓝黄板的悬挂距离呢，一般是在二十五公分到三十公分之间。二十五公分，大概就是这个位置。那么第二点，这个蓝黄板之间的距离是多长呢？像这个棚的话呢，一般每张棚挂五六十张就可以了。一般情况下，在苗期的时候，因为虫子特别少，它每张板与板之间的距离呢，这个长度可以在六到八米之间。至于宽度的话呢，基本上每个笼上都会有一张啊。一般这个蓝黄板是间隔进行悬挂的。不同的虫子对不同的颜色敏感程度是不一样的呀。像咱们黄板一般是为了防止这个飞虱和蚜虫，像咱们蓝板呢，一般主要为了防止蓟蟒。一般像大棚里边苗期悬挂这个蓝黄板以后呢，虫子就会特别少了。当然，最主要的一点，这个大棚四周要密闭好，不能说有这个大洞。如果说棚膜上边有破损、有大洞，很容易让外边的虫子飞进来啊。这样的话，你悬挂再多的蓝黄板也没有任何作用啊。咱们的蓝黄板已经购买完成了，但是还在路上，还没有运过来。所以说，咱们今天先简单的讲一讲啊。大家好，我是梦琪。今年这个雨特别的大呀，下了两天大暴雨以后，像我们这个排水沟里边的水都已经满出来了。这是经过一夜的水面啊，像昨天晚上的时候呢，这个水已经漫出来了。那么这么大的雨，怎么防止这个水进到大棚里边来呢？第一点呢，就是在这个下雨之前，把放风口呢给它全部放下来，这点就不用说了。像我们做的其他准备工作，就是在这个地方可以看到吧，用这个土呢给它重新压一下，因为像咱大棚这个棚膜的话呢，它在地面掩埋的部分比较短，当水比较大的时候呢，很容易把它冲垮。就像这样，你看。一旦有一个洞，基本上这个水啊，哗哗的往里流啊。所以这个时候，咱们需要把这个洞呢，给它拿土，给它全部挡住。再一个，像这些小的部分呢，用胶带给它缠起来，不要让它水流进来就可以了。当然，最重要的还是前门和后门的位置。像前门的话呢，用这个土给它全部挡起来啊。像昨天的话，还要更高啊，是经过雨水冲刷了，往下坠了一部分。大家看这个地面就可以看到了，这水剩下的泥浆，这么做就一定没有问题吗？也不是啊，像咱大棚如果说有这个破洞的话呢，它还是会往大棚里边进水的，但是这个进水量就比较少了。只要这个大棚四周不进水的话呢，它基本上就没有什么问题了。大家可以看到啊，像这个垄的话呢，它这个整个垄沟里边呢，全部已经湿润了，因为咱第一天的时候这个防护工作做的不够到位，所以水呢已经流进来了。幸好的是呢，咱们今年采用的是起高垄来种植，像这个垄高呢，在三十五公分左右啊，所以这个水的话呢，只能漫到一半。如果咱们按照正常起垄的话呢，基本上这个问题就比较严重了，因为水已经漫进来了。你看，整个地面全部是湿润的。大家好，我是梦琪。经过两天的大暴雨，咱们看看这个大棚棚膜上的降温剂还能留下多少。下的还是特别大的，像昨天的时候呢，这个沟里边水已经全部满了。那么像咱们大棚的降温剂，还是可以很明显的看到的呀。但是要比以往的话要少特别多呀。以前的时候呢，大家都说，像大棚降温剂，每逢下雨的时候呢，要重新再喷洒。其实我觉得也不是这样，还要跟情况来看啊。这是两天大暴雨，如果说你是小雨的话呢，基本上问题也不大。咱们到下雨以后呢，看看这个棚膜上面还能剩下多少。如果说剩的比较少的情况下呢，咱们还是看最近的天气预报。如果说未来几天还有雨的话呢，就暂时先不要去喷洒了
因为像刚刚下完雨以后，这个天气还是比较凉快的呀，它温度没有那么高。等确保天气这个转晴以后，你就直接喷就可以了。至于这个喷洒浓度，就是依个人来定就可以了。它主要作用就是起到一部分遮挡阳光、遮挡紫外线的作用，跟咱们拉遮阳网效果是一样的呀。这个效果比想象中要好多了呀，基本上这个小雨没有什么问题，只有说这个雨特别大的时候呢，才需要重新喷湿啊。咱们喷一遍的话呢，大概能坚持大半个月，这个还是特别省人工的呀。如果说你像遮阳网的话，如果说不是机械化的遮阳网，咱们需要人每天去拉上再拉下，这个就特别耗费时间和人力。当夏天雨水过大，把咱这个大棚给淹了，这个时候应该怎么去挽救呢？当然，咱这个棚不是太严重啊。首先肯定就是先把这个水给它抽走了。但是呢，即便你第一时间把水抽走了，咱这个土壤它的吸水量也是特别大的。这个时候咱们应该怎么做呢？首先就是降温了，给它用这个降温剂也好，或者用防晒网也好，啊，遮挡一部分阳光。因为你这个下雨天气是比较凉爽的呀，你温度突然升高，对这个苗肯定会有一定的损伤。咱们第二步呢，就是等这个地面稍微干了以后，就像这样，稍微干了以后呢。在这个根系周围给它进行划除，让这个根系进行这个充足的呼吸作用。因为像咱们雨水过去以后呢，这个地面会压的比较瓷实啊，它影响根系的呼吸作用。第三步，也就是最重要的一步啊，就是进行灌根处理。因为呢，像这个雨水里边会携带大量的病菌、细菌，对咱这个作物会形成一个损害。再一个呢，经过这个充分的。雨水过去以后呢，咱这个根部会形成一个损伤啊，所以这个时候咱们一般用这个新菌氨醋酸盐，再加上这个生根粉去进行灌根处理就可以了。像我们呢，一般情况下每桶水是三十公斤，加入六十毫升的新菌氨醋酸盐，再加上两克的生根粉，在划除五天后去进行灌根处理啊，基本上每株的用量在五十毫升左右啊。经过这么几项，只能说是一个挽救处理。咱们最好的方法呢，还是说不让这个大棚去进水。好了，朋友们，咱们下期见，拜拜。大家好，我是梦奇。我们这个番茄已经栽上三天的时间了，看这个苗基本上反过来了，成活率还是比较高的，在百分之九十五以上。有朋友问说，像这个地膜是什么时候开始铺呢？大家都知道，像这个大棚里边种植的时候。杂草长得比较多，一般都需要铺地膜。看，像这边这个杂草呢，已经开始生长了。那么，像咱们什么时候开始铺地膜呢？并且铺什么样的地膜呢？这个一般要分情况来看。像夏天的时候呢，我们一般是在这个番茄反过来苗以后开始铺地膜。为什么呢？因为像地膜你铺上去以后，它温度过高。大家都知道，像地膜都是掏洞，在上面掏洞，其他全是地膜。然后呢？夏天温度比较高，它热气散发不出来，只能从这个洞里边出来。这个时候呢，会对这个番茄苗进行一个热熏，熏完以后，这个苗呢很容易死苗。再一个，就算它不死的话，对它健康也有一定的影响。所以说，咱们必须等这个番茄苗完全反过来劲儿以后，它长得比较壮了，才可以敷地膜。当然，像冬天的时候呢，就没有这个考虑了。你可以说先敷膜，因为敷膜是比较简单的，在这个地膜上面打洞，直接去进行栽植就可以了。那么第二点，选取什么样的地膜呢？大家都知道，地膜一般是两种颜色，一种是银色的，一种是黑色的。像黑色主要是为了防止杂草的生长，那么银色就是为了反射光照，再给它反射一部分的热量。那么像我们在选择的时候呢，一般采用这个双色地膜，一年四季采用都是这个方法，双色地膜，让它银色朝上，黑色朝下就可以了。好了，朋友们，咱们下期见，拜拜。好，这是我们冬前栽的桃树苗，趁着今天比较凉快啊，给它进行一下修剪。严格来说，这个时候已经晚了，一般在这个七月初的时候就已经开始要修剪了。因为像桃树的话呢，它的花芽分化主要是在这个七八月份，这个时候呢会有很多的新梢长出来啊，需要进行修剪。首先呢，把这个下方，它新发的这些侧枝给它剪掉呀。一般剪的时候呢，这个距离要控制在五公分到十公分之间剪掉，不要贴着它的根部去剪。
，我们采用的是三干整枝法。什么是三干整枝法？顾名思义，就是留三根枝干就可以了。这三根枝干呢，不要朝着同一方向。你看这三个，一二三，这样它长大以后，它这个树形是非常好看的呀。如果你朝同一方向的话呢，它这个结的桃子呢都在一块儿了，影响它的光照。除了这三干以外呢，其他的枝要全部剪掉。方法同样也是，留这个五到十公分这样的一个距离，可以看到吧？像这个树呢，才一年。一般像前两年这个桃树的话，它这个造型也没有必要说刻意去留啊，一般留这个三根主干就可以了。像这种枝干比较多的，大家可以看到，像这个一二三四五五个枝。咱把这个留三个方向嘛，让这个三个方向充分岔开。再一个呢，就是把这些这个长得粗细程度差不多的留下，把这个最粗的和这个最细的给剪掉。这样的话就留这三个，可以看到吧？这样简单的一修理以后呢，基本上都是这样一个形状啊。看这个，再看这个，同样也是简简单单的三个叉子就可以了。当然，大家在剪的时候也不要害怕，因为咱是第一年的这个桃树。如果说你剪错的话，没有关系啊，咱们明年的时候呢，也可以再这个改正归来